Merci. Je, je vous présente à tous mes visités et je vous transmets les salutations de, du premier président de la Cour suprême du Cameroun, M. Daniel Mekobesone. Et j'ai tenu, n'est-ce pas, à assister à cette réunion pour vous présenter en quelques lignes la Cour suprême du Cameroun. En effet, euh, la reconstitution révisée du 18 janvier 1996 fait de la justice un pouvoir au Cameroun. Dans son titre 5, il est dit qu'il est créé, euh, la justice est devenue, n'est-ce pas, est, sur, est rendue sur le territoire de la République du Cameroun au nom du peuple camerounais et qu'elle constitue désormais un pouvoir chapeauté par la Cour suprême. Donc, nous allons regarder en, en très... En très dans, un, dans une vision assez brève, l'historique de la Cour suprême, l'état actuel de la Cour suprême et quelques figures emblématiques qui ont marqué la Cour suprême du Cameroun. D'abord, l'historique. Alors, la dernière réforme connue par le système judiciaire camerounais euh, a été actée par l'ordonnance numéro 59 bar 86 du 17 décembre 1959, et par un décret également de numéro 59 bas 246 du 18 décembre 1959. Et en 1959, euh, l'organisation judiciaire est coiffée par la Cour suprême. Ça, c'est à la veille de l'indépendance du Cameroun. Le Cameroun, n'est-ce pas, euh, territoire de l'Afrique équatoriale française, aura connaissance son indépendance le 1er janvier 1960, donc juste après la réforme judiciaire qui a eu lieu, n'est-ce pas, si vous voulez, si on peut appeler ça, à la veille de l'indépendance. Et à l'indépendance du 1er janvier 1960, le Cameroun devient un État indépendant. Et en fait, c'est la partie francophone du Cameroun oriental n'est-ce pas, qui obtient ainsi son indépendance. Un an plus tard, c'est-à-dire le 1er octobre 1961, la partie anglophone, n'est-ce pas, va se rallier à la partie francophone pour former la République fédérale du Cameroun, n'est-ce pas, 1er octobre 1961. Cette République fédérale va avoir une incidence sur le système judiciaire, parce que désormais, on a, n'est-ce pas, une Cour suprême pour le Cameroun oriental, une Cour suprême pour le Cameroun occidental, c'est-à-dire les, les zones anglophones, et une Cour fédérale de justice. Ça, c'est en 1961. De 1961 à 1972, ces juridictions vont fonctionner avec plus ou moins de fortune et la l'unification du 20 mai 1972 va entraîner également une conséquence palpable sur le plan judiciaire. Pourquoi Parce que la Cour suprême du Cameroun oriental va disparaître, la Cour suprême du Cameroun occidental va disparaître, la Cour fédérale de justice va disparaître pour laisser la place à la Cour suprême. Et la Cour suprême sera donc la seule juridiction supérieure et qui va chapeauter toutes les juridictions, que ce soit de la zone francophone, que ce soit de la zone anglophone. Et l'ordonnance 72 4 du 26 août 1972 va être, euh, si vous voulez, entrée en vigueur pour l'organisation judiciaire au Cameroun. Mais la Cour suprême, de manière spécifique, sera régie par l'ordonnance 72 6 du 26 août 1972, n'est-ce pas Et cette, cette ordonnance permet de mouler en un seul système les deux systèmes hérité de la tradition anglo-saxonne et de la tradition romano-germanique. C'est-à-dire la partie orientale du Cameroun a hérité de la tradition romano-germanique et la partie euh, anglophone du Cameroun a hérité du système anglo-saxon. Mais la Cour suprême, telle que euh, instituée en 1972, va unifier et couler en un seul moule ce système judiciaire. Et les deux systèmes vont se retrouver une sorte d'unification vestimentaire parce que 
Les robes et parements sont hérités de la tradition française, alors que les perruques, les grandes perruques, ce qu'on appelle dans le système anglo-saxon, la cérémoniale Full Bottom Week, et les petites perruques, les George Bench Week, vont également, n'est-ce pas, être, on va réunir tout cela pour constituer le costume des audiences et le costume des cérémonies. Donc, en fait, les costumes euh, de la Cour suprême empruntent aux sources françaises et empruntent un peu aux sources anglo-saxonnes. En 1984, le Cameroun passe de la République unie à la République du Cameroun. Cela n'a pas d'incidence majeure sur le système judiciaire. Il faut attendre 2006. La loi 2006 bas 016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour suprême pour voir apparaître les grandes articulations de la haute juridiction dans sa facture actuelle. Donc le deuxième point, c'est l'organisation actuelle de la Cour suprême du Cameroun. L'article 2 de la loi 2006 bas 016 du 29 décembre 2006 dispose que la Cour suprême est la plus haute juridiction de l'État en matière judiciaire, administrative et des comptes. Et cette Cour suprême a, si vous voulez, une composition, une compétence et un organigramme. Sur la composition de la Cour suprême, nous n'allons pas vous attarder parce qu'il y a une composition du siège, il y a le premier président, le président de la Cour suprême, le président de chambre, les conseillers, les conseillers maîtres, le parquet général a un procureur général près de la Cour suprême, le premier avocat général, les avocats généraux, et il y a un secrétaire général. Sur la compétence de la Cour suprême, nous allons simplement dire qu'il y a une compétence, n'est-ce pas, une sorte de triptyque, la compétence matérielle de la Chambre judiciaire, la compétence matérielle et la compétence matérielle de la Chambre des comptes. Il y a au-delà des chambres, euh, des, comp des compositions spécialisées, la compétence de la formation des chambres réunies qui connaît d'un certain nombre de contentieux, tel le règlement des juges, l'action en récusation d'un membre de la Cour suprême ou d'un président de Cour d'appel, des procédures portant sur les questions de principe, des demandes de renvoi d'une juridiction à l'autre pour cause de suspicion légitime de toute autre affaire prévue par un texte particulier. Il y a également dans les formations spéciales la formation des sections réunies, n'est-ce pas, qui ici connaît beaucoup plus de, de problèmes de révision, n'est-ce pas, des arrêts qui ont été rendus par la Cour suprême. Il y a des cas de révision qui sont prévus, nous ne nous attendrons pas dessus. Et il y a une compétence d'une section spécialisée et qui est chargée en quelque sorte, de la délinquance économique, des détournements des deniers publics, la Cour suprême a une, une section chargée de juger pas, tous ceux qui ont été jugés par le tribunal criminel spécial et la juridiction d'instance en matière de détournement des deniers publics. De deniers publics. Alors, pour l'organigramme, cela euh, n'a pas d'importance particulière. On a le, pré, la, le, président, le premier président de la Cour suprême d'un côté, le procureur général de l'autre côté, et en deçà du, pré, du, pré, du, euh, du premier président de la Cour suprême, on a le président de chambre, le président de section, le greffier en chef, et on a, n'est-ce pas, la section spécialiste dont l'organigramme ne présente pas d'intérêt particulier. Le dernier point sur lequel nous allons nous attarder, c'est la figure emblématique de la Cour suprême du Cameroun, n'est-ce pas? On doit distinguer ici deux moments. Avant l'unification du 20 mai 1972 et après l'unification. Avant l'unification, nous avons présenté un tableau qui présente les, les magistrats qui étaient présidents de la Cour suprême ou procureur général dans le Cameroun oriental et les magistrats qui étaient chief justice ou attorney général dans la partie anglophone avant l'unification. De, nous n'attendrons pas dessus, nous, attendrons, nous allons examiner la, la figure emblématique après l'unification de 1972, n'est-ce pas, en ce qui concerne le siège. Le premier président de 1972 à 1987, c'était M. Marcel Guigny, un haut magistrat 
Or Hirachi, premier groupe. De 1987 à 1990, nous avons Jean Baya. De 1990 à 2014, nous avons un président qui est resté très célèbre, M. Alexis Dipandamouene. Et depuis, 1904, euh, 2004, depuis 2014, c'est le président actuel, Daniel Obessi. M. Sokang, est-ce que vous pouvez conclure ou nous donner les, les, les éléments, s'il vous plaît Voilà, Parce que là, on est sur le patrimoine, on essaye de rester sur le patrimoine. Est-ce que vous pouvez… Ah, être très, très pressé. Voilà. Disons que euh, je voudrais vous signaler que le… Que la, la Cour suprême actuellement, depuis 2014, est présidée par M. Daniel Mekobesson, qui est le premier président, et au niveau du parquet général, par M. Euh, Louis Jodo, qui est le procureur général. Et, n'est-ce pas, le fonctionnement, puisque je vous m'avais donné 10 minutes, donc voilà, n'est-ce pas, pour l'instant, ce que je pouvais dire, les autres... Le texte contient d'autres articulations et je préfère m'arrêter là pour rester dans le timing. Et je crois que je, crois que je vais m'arrêter là. Merci, ah. M. Jean-Paul Jean. Jean. Merci beaucoup. Donc, je vais demander au service technique. On va passer la, la communication de de Monsieur le Président du Tribunal de Taroudan, parce que je pense que c'était très lié avec l'exposition que vous nous avez montrée. C'est intéressant, donc il y a une vidéo, c'est ça Vous pouvez présenter éventuellement votre vidéo. C'est tout à fait en lien avec l'exposition merveilleuse que vous nous avez montrée, Monsieur le Président, tout à l'heure. Donc, euh, on le lance. voilà, vous pouvez lancer, c'est ça Et après, vous commenterez. Non, on va vous présenter d'abord comme vous voulez. Si vous voulez, vous donner la parole. Si vous vous présentez. Voilà, le Président. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, chers audience, bonsoir. Pierre, déclarez-vous en tant que représentant des juges et des magistrats du Sud de la Royaume du Maroc. Votre Excellence, le titre de mon interven intervention est le suivant. Visée judiciaire, un projet de présence de la mémoire nationale, le musée de la mémoire judiciaire de Taroudan, à titre d'exemple. Avec votre permission et en raison de respect du temps spécifié pour chaque intervenant, mon exposé sera présenté sous forme de courte vidéo. Excellence, merci d'avoir d'avance écouté et regardé. Cette vidéo. Merci. Rodin père des juristes, des savants et des lecteurs. Car Rodin est une histoire appartenue finalement par l'antiquité à l'enjeu de l'école. Car Rodin père des écoles traditionnelles, des écoles coraniques, source des imams et des prédicateurs, et la source des chiffres et honorables juges. Aujourd'hui, le tribunal de première instance de Taroudan, dans la mégie antique, a décidé d'être le premier publié dans la mémoire judiciaire de sauter l'aliment et à faire revivre les ancêtres parmi les juges, les érudits et leurs descendants et tellement. Thank you. 
Nós não S'approchant de sa mentrie, vous tombez sur deux panneaux photographiques de la grande muraille de la ville de Tarudan, une porte de musée gravée dans le ciel architectural des portes de Tarudan et sa clôture de mosquée. Ainsi, vous sentez l'odeur de l'histoire odorante et la curiosité vous amène à découvrir ce qui se cache derrière cette porte. Et le musée de la mémoire judiciaire, le tribunal de premier instant de Tarudan, a été conçu de manière à faire reculer le visiteur à plus de trois siècles avant. Un musée contenant des copies et des originaux de décisions judiciaires et des affabulaires, un certain date de 300 ans, et même de documents qui datent de l'émancipation des esclaves. Les actes tabulaires datant de l'époque de la circulation de francs. En visitant le musée, vous êtes transporté dans le temps à l'époque des tribunaux de Chalon, Coutigny et Berbère, ainsi qu'aux demandes des jugements Coutigny. Le désir ardent pour le reste de contenu du musée augmente à mesure que vous découvrez les actes tabulaires judiciaires qui déterminent le montant de la pension alimentaire par des quantités d'orches, une pincée de cire et un litre d'huile. Le musée vous navigue vers les fêtes des jeux, des chers savants dans diverses affaires, Thierry ou Bémal, ainsi que le modèle de peine, tel que la punition du voleur et l'interdiction d'harceler les gens de Dini, comme indiqué dans les cas jurisprudentiels du jeu Sapani, Pella et Pitié de son homme. Le musée est l'occasion de connaître les noms de nombreux juges qui ont exercé la justice dans les villes de Sousse à partir du XIXe siècle, à l'époque de la dynastie italienne jusqu'à l'indépendance. Il s'agit de correspondance entre les juges, de nomination par intérieur royal, qui nous manquera en libre sont également présents dans le musée. Oublier, les jugements rendus en français par les tribunaux d'écouter intervenant, il aussi que les grammes sont présents, le sait de la sauvegarde de la mémoire judiciaire permanent du tribunal de première instance de Tarudan. Biographie de plusieurs magistrats ayant exercé la magistrature au tribunal de Tarotan et au sein des centres sont également présents. De nombreux dossiers judiciaires datant des années 40 et 50 et des registres mettant en évidence la nature, la formule et la forme des contrats approuvés à cette époque. Ces contrats, qui sont écrits sur le bois, et dont la plupart d'entre eux en plus de 100 ans. La visite du musée vous motive et vous ramène dans un passé lointain pour savoir comment l'industrie judiciaire s'est développée au Maroc. Cela prouve le haut niveau de nos distinctifs magistrats et la distinction de notre chère magistrature marocaine n'est pas à des hommes.
d'initiative citoyenne et personnelle des tribunal de Parlement, certes, ce sera une source d'inspiration pour d'autres tribunaux à travers le royaume afin de préserver les couches et les points judiciaires et veiller à sauvegarder la mémoire judiciaire marocaine de grande place. Thank <laughs> you. 